हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर् चानल होमली था इन एंड हिंदी वीडियो कदा पनसकाय पनसकाय तो इंट्रस्ट रेसीपी बेगोली डिश् पनसकाय तो क्री चला बहुत रेसीपी अन्ट इधर रोटी पूरी चला बहुत रेसीपी स्टार्ट पनसकाय मुखल ने कटी को पसप उपयोग बाईना मुखल सैज चूसर कदा इलाव कटी मन के वी टू पटाटो कटेपेक टमाटो पेस्ट धनिया गुंड जीरा पौडर इंकड़ी पचिमिर्ची अल्लम बेलूली पेस्ट आन कटेपेक आन जीरा एनमर्ची बिर्यानी आक लांग इलायची दालचे आन टू मीडियम सैज आन सा पस इम कश्मीरी पौडर कलर को मस्टर्ड आई मस्टर्ड आईको दी बेटी ऐक्चुअली मन आई बाई फ्लेम मरीगे पगल वे दिन तरह फ्लेम सिमोवाली मन चाहते मस्टर्ड आई घाट फ्लेवर जो इंटे अंत बन अद्क मन बरग इच्छी नीन आई बरग्चे फ्लेम सिमोना इपड़ी पनसकाय मुखल ने शाला फ्राई चुस्कर कावाले काफ हाफ टू टाइम फ्रई चुके ने इकड़ मुखल सारी लाइट कलर चेंज अदा फ्राई चुस्कन बाईल बाईते कम टेकिंग अन्ट इंकेमी का डरक्ट फ्राई चुस्को वोवच्छ नीन मत बाईना बच्चों कलर चेंज अरको फ्राई चुस्काली चूसर कदा अभी कोई कलर चेंज अच्छे तीस पकड़को इधे आई पोटाटो फ्राई चुस्कना पोटाटो अंत कू मीडियम सैज पोटाटो स्कीन कटेपेट वाट लाइट कलर चेंज अरक फ्राई चुस्काली अभी मत बाईले नैन डैरक्ट वेको मकल फ्रई चीसपेक इपड़े अंदर पोटाटो वेसको पोटाटो वेसको टर्मरी पस पिंच अंत वेक कलर बेको पस वेटा वेसको फ्राई चुस्काली अला जस्ट पिंच वेको चालू चूसर कदा वेसको इक मल्ल कदी मैं वेक लाइट फ्रई कलर चेंज अट्ठे फ्रई अच्छे चालू इवी इन फ्रई अभी मैं तीसपेक इवे तीस इधे बाई मरको आईको मैं रेसीपी स्टार्ट इधी मन रेसीपी वे बेगोली रेसीपी अन्ट बेगोली प्रिफर से रेसीपी चूपने इंकोम आई आई सरपोद इपड़ेकना कदा अंक मल्ल सें फस्ट मल्ल हई फ्लेम बरगो मल्ल सिमको तक प्रासेस मरीजों पगल इंदेक बिर्यानी आक लांग दी इलायची चीरा इंका एंडमर्ची वेसको तालिम पे तालिम वेगा इंदो कटे आन टू मीडियम सैज आन सन्ग तरीपेक अभी वेसको कुछ बाग कलर चेज फ्राई 
కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేటట్టుగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో తగిన మసాలాలన్నీ యాడ్ చేసుకుంటాం ఇది చూసాం కదా బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయినాయి ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కలిపి చేసుకున్న పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటాను ఒక పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ అంత పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఎక్కువ స్పైసీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ స్పైసీ కోసం గ్రీన్ చిల్లీస్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇంకా ఒక పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం పసుపు ఇందులో ధనియాల గుండ జీరా గుండ వేసుకొని కశ్మీరీ లాల్ మిర్చి పౌడర్ చెప్పాను కదా కలర్ కోసం అని అది వేసుకొని కొంచెం అంత వాటర్ వేసుకొని ఒక పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే కనుక మనం డైరెక్ట్గా పౌడర్స్ కానీ వేసుకుంటే ఏంటంటే అది మాడిపోతాయి మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అక్కడ మాడిపోతే టేస్ట్ అంత స్మెల్ అవుతుంది అందుకే కొంచెం వాటర్ వేసి కలుపుకొని వేసుకుంటే మాడిపోయే ఛాన్స్ ఉండదు సో ఇక్కడ ఇంకోసారి చెప్తాను పసుపు ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర గుండ ఇంకా కారం గుండ వేసుకొని ఒక కొంచెం వాటర్ వేసి ఒక థిక్ పేస్ట్లా రెడీ చేసుకున్నాం ఇవి ఫ్రై అయిన ఆనియన్స్లో ఇది ఈ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి టమాటో పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం నేనైతే ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాం ఇది ఇక్కడ బాగా ఫ్రై అయ్యింది చూసారు కదా కొంచెం వాటర్ వేసాను కదా వేసి కొంచెం సేపు ఫ్రై అవ్వనిచ్చాను అనమాట ఇది బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చి మనం టమాటో పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి టమాటో పేస్ట్ అంటే నేను ఒక మీడియం సైజ్ టమాటోని పేస్ట్ చేసి బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి పచ్చి వాసన పోవాలన్నమాట మసాల మసాలాలన్నీ పచ్చి వాసన రాకూడదు కదా ఇప్పుడు టమాటో పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఇది ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని కొంచెం అంత వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలన్నమాట కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే మాత్రం ఆనియన్ పేస్ట్ యాడ్ చేయలేదు మీకు కావాలి అనుకుంటే గ్రేవీ కొంచెం థిక్గా ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలి అనుకుంటే కొంచెం ఆనియన్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ ఇంట్లో వాటర్ వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి మొక్క పెట్టుకున్నాను అనమాట సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు నేను సాల్ట్ వేయలేదు ఇందులో తగినంత మొక్కలు బాయిల్ చేసుకున్నప్పుడు సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ చూసుకొని తగినంత సాల్ట్ వేసి చూసా కదా కొంచెం ఆయిల్ వదులుతుంది అన్నమాట ఇది కొంచెం ఇంకా బాగా కలుపుకోవాలి ఆయిల్ పైకి వచ్చింది అంటే మసాలాలు వేసిపోయి ఉంటాయి అనమాట ఈ ఆయిల్ బాగా వచ్చాక ఇందులో ఏంటంటే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మొక్కల్ని వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇంకా మొక్కల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను వేసి బాగా కలుపు అంటే మొక్కలకి బాగా మసాలా పట్టేటట్టు కలుపుకొని అందులో కొంచెం అంత వాటర్ వేసుకొని ఎక్కువ కాదు కొంచెం అంత వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని మగ్గ పెట్టుకోవాలి
వాటర్ ఎప్పుడైనా కొంచెం లూక్ వామ్ వాటరే యూస్ చేసుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను లూక్ వామ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఏ కర్రీలో అయినా కూడా వాటర్ వేసుకునేటప్పుడు లూక్ వామ్ వాటర్ వేసుకుంటే కనుక ఆ మొక్కలు బీగా ఉడుకుతాయి ప్లస్ ఆ మసాలా అనేది మొక్కలకి బాగా పడుతుంది అనమాట కోల్డ్ వాటర్ వేసుకుంటే కొంచెం కర్రీ మేబి థిక్నెస్ రాదనమాట ఇక్కడ నేను బాంబ్ వాటర్ నేను ఏ రెసిపీలో అయినా కూడా బాంబ్ వాటరే యూస్ చేస్తాను ఇది ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని ఇంట్లో వచ్చి గరం మసాలా పౌడరు యాడ్ చేసుకోవాలి మీ ఫ్లేవర్కి తగ్గట్టు నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న స్మాల్ స్పూన్ అంతా వేసుకుంటున్నాను నేనైతే గరం మసాలా పౌడర్ ఇంట్లోనే చేసి పెట్టుకుంటాను మీరు మార్కెట్ నుంచి తెచ్చింది కూడా వేసుకోవచ్చు నా ప్రాబ్లం ఇది ఇప్పుడు బాగా కలిపేసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికింది కాదనమాట ఇది బాగా ఉడికినట్టుంది చూసారు కదా బాగా బాయిల్ అవుతుంది వాటర్ అంతా ఇంకిపోయింది అనమాట అది బాగా ఇంకొంచెం కలుపుకొని ఇంకా కొంచెం ఫ్రై అవునే ఇవ్వాలన్నమాట మీకు గ్రేవీగా కావాలి అనుకుంటే గ్రేవీగా ఉంచుకోవచ్చు థిక్గా అనుకుంటే ఇది కొంచెం ఇంకా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టి ఎంత బాగా కలర్ వచ్చిందో నా రెసిపీ మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి అది ఎలా వచ్చింది అని నాకు కమెంట్ బాక్స్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి నా ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి రెసిపీ షేర్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్